হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আবারও হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে আরেকটি মজাদার এবং ইউনিক রেসিপি নিয়ে এই খাবারটি খেতে অসম্ভব টেস্টি বা রান্না করা কিন্তু খুবই সহজ এই রান্নাটা আমি খেয়েছি আমার নানির হাতে আমার নানি সাধারণত ডালের সাথে বিভিন্ন ধরনের সবজি দিয়ে রান্না করত তার ভিতরে এটি কিন্তু অন্যতম একটি আজ আমি এই রান্নাটা করেছি পুঁইশাকের সাথে ডালকে মিশিয়ে একটু গ্রেভি করে একদম পাতলাও না একদম ঘনও না মাঝামাঝি একটা থিকনেস হবে এটা রান্না করা খুবই সহজ খুবই সামান্য কিছু উপকরণ লাগবে যেটা আপনাদের সবার বাসাতেই থাকে তাহলে দেখে নেন এই মজাদার টেস্টি রেসিপিটি তৈরি করতে আমাদের কি কি লাগছে আর এই খাবারটি কিন্তু খুবই হেলদি যারা ডায়েট করতে চান তারাও এটা করে খেতে পারেন পুঁইশাক দিয়ে ডাল রান্নার জন্য প্রথমে আমি একটা প্যান নিয়েছি একটু বড় সাইজের এখন এটার ভিতরে আমি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তেল এখানে আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়েছি আপনারা আপনাদের পরিমাণ বুঝে একটু বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন তেলটা এখন এর ভিতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আমি এখানে বড় সাইজের একটা পেঁয়াজকে কুচি করে নিয়েছি সেটা দিয়ে দিলাম এই পেঁয়াজটাকে তেলের ভিতরে আমি একটু হালকা লাইট কালার করে ভেজে নিব আমি এখন এই পেঁয়াজটা ভাজছি মিডিয়াম হিটে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি কিন্তু পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে গিয়েছে এখন এই পেঁয়াজের ভিতরে আমি অ্যাড করে দিব আদা রসুনের পেস্ট আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ আদা এবং রসুন দুটোকে আমি মিক্সড করে পেস্ট করে রেখেছি সেটা থেকে এক চা চামচ পরিমাণ যেহেতু আমি পরিমাণে একটু কম রান্না করছি এখানে আমি সব মশলা একটু কমই দিব আপনারা অবশ্যই আপনাদের পরিমাণ বুঝে বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন সাথে দিয়ে দিলাম কিছুটা পানি এখন আমি গুঁড়া মশলাগুলো ব্যবহার করব দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ লবণ লবণটা এবং মরিচ অবশ্যই আপনারা আপনাদের নিজস্ব স্বাদ অনুযায়ী দিবেন সব কিছুকে খুব ভালোভাবে আমি মিলিয়ে নিচ্ছি এখন এই মশলাটাকে আমি ভালোভাবে মিক্স করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ভুনা হওয়ার জন্য রেখে দিচ্ছি আমি ঢাকনাটা খুলে একটু নেড়ে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন মশলাটা থেকে কিন্তু তেল ভেসে উঠেছে মশলাটা খুব ভালোভাবে এরই মধ্যে কষানো হয়ে গিয়েছে এটাতে কোনো ধরনের কাঁচা গন্ধ নেই এখন এর ভিতরে দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ মুসুরির ডাল এই ডালটাকে আমি পানির ভিতরে তিরিশ মিনিট ভিজে রেখেছিলাম আগের থেকে সেটা দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এই ডালটাকে মশলার সাথে একটু রান্না করে নিব খুব ভালোভাবে আমি নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন এই ডালটাকে আমি পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে দিচ্ছি যাতে ভালোভাবে এটা কষানো হয় ঢাকনা খুলে আমি ডালটাকে আর একবার নেড়ে দিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন এরই মধ্যে কিন্তু ডালে যে একটা পানি পানি ভাব ছিল সেটা চলে গিয়েছে ডালটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে টোয়েন্টি পারসেন্ট সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি পুঁইশাকটা অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে আমি দুই মোটা পুঁইশাককে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি সেটাকে আমি এখন এর ভিতরে দিয়ে দিলাম ডাল যেহেতু আমি আগে থেকে ভিজে রেখেছিলাম তো ডালটা কিন্তু সিদ্ধ হতে একদমই টাইম লাগবে না আর পুঁইশাক তো খুবই নরম ধরনের একটা সবজি এটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় আর আমি এখানে পুঁইশাকের যে ডাটাগুলো একদমই কচি ব্যবহার করেছি আপনাদের পুঁইশাকের ডাটা যদি একটু শক্ত ধরনের থাকে তাহলে আপনারা ডালের সাথে শুরুতেই পুঁইশাকের ডাটাগুলোকে টোয়েন্টি পারসেন্ট রান্না করে নেবেন তারপরে শাকটা অ্যাড করবেন আমি সব কিছুকে একসাথে দিয়েছি কারণ আমার পুঁইশাকের ডাটা এবং শাক সব কিছু একদম কচি ছিল আমি আর একবার ঢাকনা খুলে খুব ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এরই মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন একদম এটা কিন্তু কমে গিয়েছে দেখেই নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন যে পুঁইশা একটা কতটা লোভনীয় লাগছে আমার তো রান্না করার সময়ই খেতে ইচ্ছা করছে জানি না আপনাদের কি অবস্থা হবে অবশ্যই একবার হলো এই মজাদার রেসিপিটি আপনার ট্রাই করবেন এটা কিন্তু অসম্ভব মজার আপনারা রান্না করে না খেলে বুঝতেই পারবেন না আমি আর একবার এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম দুই মিনিট পরে আবার ফিরে এসেছি আর একবার খুব ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এরই মধ্যে কিন্তু আমার পুঁইশাকটা এইটটি পারসেন্ট সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি এক কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি এই পানিটাতেই আমি আমার রান্নাটা শেষ করব একটু গ্রেভি টাইপের ঝোল ঝোল রেখে আমি আর একবার ঢাকনা দিয়ে এখন এটাকে ঢেকে দিচ্ছি ভালোভাবে
আমার রান্নাটা কিন্তু প্রায় শেষ নামানোর আগে আমি এক চা চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিলাম এটা টোটালি অপশনাল আপনারা না চাইলে অবশ্যই স্কিপ করতে পারেন আমার পার্সোনালি অনেক পছন্দ ঘিয়ের ফ্লেভারটা তার জন্য এখানে এক চা চামচ পরিমাণ ঘি অ্যাড করেছি এখন আমি আর একবার খুব ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন এর ভিতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি আমি এখানে ফ্রোজেন ধনে পাতা ইউজ করেছি আপনাদের কাছে যদি ফ্রেশটা থাকে সেটাও দিতে পারেন সাধারণত ধনে পাতা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য আমি এটাকে ফ্রোজেন করে রাখি সব কিছুকে আর একবার নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন আমার রান্নাটা একদম শেষ আমি একটা বাটিতে আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখাচ্ছি তৈরি হয়ে গেল আমার দারুণ স্বাদের মজাদার পুঁইশাক দিয়ে ডাল রান্না এটাকে আপনারা সবজি ডালও বলতে পারেন আবার সুপি ডালও বলতে পারেন এটা খেতে যেমন টেস্টি তেমন হেলদি ছোট থেকে বড় যে কেউ আপনারা এটা খেতে পারেন ভাতের সাথেও খেতে খুবই মজা লাগবে রুটির সাথে এবং খালি তাহলে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ